Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Es ist früh am Morgen, so kurz nach sieben. Und ich will heute endlich mal den zweiten Teil des Stadtgartenwanderwegs hier in Kiel machen. Beginn tue ich hier in Schilksee, schön an der Ostsee. Wäre schön, wenn ihr damit dabei wärt. Ich werde jetzt mir noch ein Cappuccino gönnen und ein Brötchen essen. Und dann laufe ich mal los. Es werden ungefähr 25 Kilometer sein. Und wie schon gesagt, es ist der zweite Teil. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, den werde ich natürlich oben verlinken und unten in der Beschreibung natürlich auch. Jetzt erstmal frühstücken und dann geht's los. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich wieder auf dem Stadtgarten Wanderweg bin in Kiel. Noch mal kurz für die Leute, die neu sind. Das ist ein ungefähr 48 Kilometer langer Wanderweg, der rund um die Kieler Förde durch Gartenanlagen, Parks, grüne Wohngebiete von Kiel führt. Beim ersten Teil bin ich von Mönkeberg nach Hasse gelaufen also auf dem Ostufer von Kiel. Und diesmal bin ich äh, unterwegs von Schilksee nach Hasse. Hasse ist mein Heimatstadtteil und das ist auf der Westseite der Kieler Förde. Hergekommen bin ich diesmal nicht mit der Fähre wie im ersten Teil. Heute bin ich mit dem Bus unterwegs gewesen. Den ersten Teil hatte mich Liste noch begleitet weil sie darf heute arbeiten und ich habe frei haha, und ich kann das schöne Wetter nutzen, eine schöne Wanderung zu machen. Äh, es ist heute nicht so ganz warm wie im ersten Teil. Beim ersten Teil hatte ich ja bis 28 Grad. Heute soll es maximal 18 Grad werden und gerade sind es noch frische 10 Grad. jetzt mittlerweile sieben Kilometer hinter mir und bin in Holtenau angelangt. Gerade bin ich auf dem ehemaligen Gelände des MFG 5, des Marine Fliegergespaders, was mal hier in Kiel-Holtenau stationiert gewesen war. Und ich bin in Richtung nord kanal unterwegs. Dort werde ich nämlich die Fußgängerfähre nehmen, die mich kostenlos nach Wied bringt. Der nord kanal führt übrigens von Kiel nach Bohnsbüttel oder zurück. Ist einer der wichtigsten künstlichen Seewasserstraßen in Nordeuropa. Er verkürzt halt den Wasserweg von der Nordsee in die Ostsee. Da müssen die Schiffe nicht ums Gagen schiffen.
bin jetzt gerade in Kielwick angelangt, wie ihr gesehen habt. Also ich habe mit der Adler 1 den nord kanal überquert. Und ich habe auch gerade festgestellt, hier war ich schon mal. Äh, vor ungefähr zwei Jahren hatte ich meinen ersten 20 Kilometer Marsch gemacht, wo ich das einfach mal ausprobieren wollte, ob das so funktioniert. Und da bin ich auch hier lang gekommen. Ich unterquere gerade die Bundesstraße, wo es nach Friedrichsort in diese Richtung geht. Und in der andere Richtung geht es nach Hasse zum Beispiel in meinem Heimatstadtteil. Ich werde jetzt mal hier weitergehen. Komischerweise ist jetzt hier der Weg gesperrt. Mal sehen, wie ich den umgehen kann. Also auf diesen Teil, also auf dem Westufer der Kieler Förde ist die Banklage bei dem Stadtgartenwanderweg viel besser. Wobei, ich habe jetzt gerade noch nicht so viel Pause gemacht. Gerade mal auf der Fähre und ich habe schon über 12 Kilometer hinter mir. Mal sehen, wann ich noch mal eine längere Pause mache. Vielleicht kommt hier auch noch mal ein Bäcker vorbei. Hier bin ich jetzt im Botanischen Garten der Universität zu Kiel, der CAU, der Christian-Albrecht-Universität. Der Botanische Garten geht auf 350 Jahre Geschichte zurück, wobei hier an diesem Standort ist es der fünfte, der 1985 für die Bevölkerung eröffnet wurde. Der Botanische Garten hat auch Gewächshäuser, wo man auch Pflanzen aus der Wüste und den Tropen besichtigen kann. Er ist auch komplett kostenlos. Das ist echt spannend, was man hier noch so entdecken kann auf dem Stadtgartenwanderweg. Hier habe ich jetzt gerade eine Fallobstwiese gefunden, wo alte Apfelsorten angepflanzt sind. Dazu gibt es jeweils Tafeln mit Beschreibung zu den Apfelsorten oder zu ihren Krankheiten. Das scheint hier zwar sehr idyllisch zu sein, aber nur ein paar Meter in diese Richtung läuft die A215 lang, die in Richtung der A7 nach Neumünster führt. Deswegen wäre der Autolärm nicht, wäre das ganz schön entspannt. Das 
So, ich habe jetzt knapp nur noch ein, vielleicht zwei Kilometer bis zum Ausgangspunkt. Dann habe ich meine heutige Wanderung beendet. Kurz zu dem Weg. Diesmal war der Weg etwas entspannter dadurch, weil man einige mehr Bänke gesehen hatte, die man hätte auch nutzen können. Ich habe ja nicht so viele Pausen gemacht, außer mal kurz bei der Uni. Und äh, man konnte sich auch immer mit Nahrungsmitteln eindecken. Also man hat immer was gefunden wie Kaffee, Bäcker oder Tankstelle. Die Strecke war jetzt ungefähr 24, 25 Kilometer. Ich tue die natürlich unten die genauen Kilometer euch reinschreiben. Und in der Beschreibung findet ihr auch die Strecke wieder, die ich auf Komoot stellen werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt mir einen Daumen hoch dafür. Wer natürlich neu ist, hier lasst ein Abo da. Und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch die kleine Glocke daneben. Denn heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und tschüss.